Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes Bonjour. maire. Bonjour Monsieur ça, le maire. Bernard. Alors, je suis maire, et pour reprendre le début de l'émission, je suis bien dans, dans le sud de la France. Dans Alors. le sud, il y a beaucoup de sudistes aujourd'hui. <rire> maire, maire dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous-même, vous avez subi une agression, c'était en 2020. Dans, dans quel cadre En fait, j'ai subi deux agressions. J'ai subi une agression qui a été la, la plus douloureuse. C'était un incendie criminel de notre école, à des 125 élèves. Ça, c'était en décembre 2016. Euh, où là j'ai été, euh, je me suis beaucoup vu pour être aidé par l'État, mais je suis arrivé. Euh, voilà. Et la seconde agression, avec là, toujours la même équipe qui a mis le feu à l'école, le 19 décembre 2019. Mais pourquoi, pourquoi cette équipe mettait le feu à l'école Je pense que c'est, euh, je vais être un peu vulgaire, c'est, c'est que c'est un petit gong qui rentrait pour piquer un ordinateur et qui a, fait, qui a mis le feu pour, pour, pour enlever les empreintes. Ah, donc digitales. c'était un vol et ensuite le feu pour euh, voilà. ne pas laisser trace, d'accord Voilà, donc 125 élèves sur le tapis. Donc ça, je peux vous dire que ça a été une agression assez difficile, parce qu'il a fallu gérer. Et euh, la seconde agression a eu lieu le 19 décembre 2019, mmh. avec un jeune, toujours dans la même bande, qui euh, j'avais reproché, j'avais fait un signalement, parce qu'il euh, respectait pas, il prenait les ronds-points à l'envers, il, il roulait dans l'école comme un comme comme fou. Donc euh, j'avais pris la gendarmerie plusieurs fois, et il ne faisait rien ou pas grand-chose. Donc j'ai écrit au procureur, et donc là il y a eu une enquête qui a été diligentée, et le gars est arrivé à l'école quand, euh, matin, euh, où les enfants partaient à la piscine, et il était remonté comme le pendule, il a commencé à m'insulter et à m'agresser, voilà. et l'erreur que j'ai fait, et ça m'a été reproché, c'est de m'être rendu. Voilà. Mmh. Donc c'est passé au tribunal, et ça fait ter- l'affaire s'est terminée mardi dernier. Mmh. Une, une semaine. Et ça donnait quoi Ça donnait qu'il était condamné à 1000 euros de dommages et intérêts. Ouais, et, qui à jamais. et à 800 euros de, euh, pour les frais de, d'avocat. Et vous-même, jamais. est-ce que vous avez à un moment donné, euh, vous êtes posé la question, est-ce que, à quoi bon continuer Est-ce qu'il ne faut pas que je démissionne oui, Les deux fois. Les, la, la première fois, pour l'incendie, là, bon, je ne pouvais pas par rapport aux enfants, parce qu'il fallait quand même reconstruire l'école. Et la seconde fois, euh, parce que j'étais menacé, on, a, on m'a menacé. Euh, Ma famille, donc euh, il m'a dit, le gars, euh, avant, avant la fin de l'année, tu vas, euh, on, va, on va te couper la gorge. Il m'a dit, mmh. ça commence à mieux à le pâti. Ah oui. C'est dur à entendre. Et puis quelques jours après, euh, en janvier, il est passé devant chez moi, il s'est arrêté, il a fait marche arrière. Il m'a fait signe comme quoi il allait me couper la gorge. Et il m'a dit, il ne te reste plus que 10 mois à vivre. Ah oui, voilà. ah oui. merveilleux. Donc tout ça, ça, je peux vous dire qu'à la maison, on l'a mal vécu. Oui, forcément, et... j'imagine que même la famille se dit, bon Mais bah écoute, Maire, Bernard, euh, il faut lâcher quoi. Combien de temps euh, entre le début de votre procédure et, euh, et sa condamnation, s'il vous plaît Eh bien donc, c'est la, 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 la réaction c'est a eu lieu le 19 années. décembre 2019. Donc moi, j'ai dû, j'ai dû aller à Pau pour faire le euh, synergiste, j'ai eu l'arcade ouverte. Et on est passé au tribunal en 2021. Voilà. La première fois, et après, donc ça s'est terminé, là, il y a huit jours. Voilà, et tu vois, c'est là où moi, après, je ne comprends pas. J'entends bien que la justice reproché, qui, qui, n'a qui pas de moyens. Ce qui est très dur à entendre, c'est quand, j'étais, quand je suis allé dans le tribunal, lui aussi y était, et on m'a appelé à la barre, et la, la procureure, elle me demande mon identité, je la donne. Elle me dit, c'est pas ça que je veux, c'est votre fonction. Donc je lui dis, bon, on est à la mère de l'Edoche. Vous y êtes allé et sans elle... avocat Non, non, j'avais pris l'avocat qui, était, qui a été... Euh, euh, mandaté par l'association des maires de France, qui m'a beaucoup soutenu, l'AMF, avec, avec l'antenne locale, du Canada Atlantique, c'est eux qui ont pris l'intégralité des frais, parce qu'il y en a quand même eu pour 500 euros, pour moi, pour, pour nous, quoi, alors que lui, il a un, un avocat comme il office, et là, on m'a reproché au tribunal de m'être rendu, on m'a dit, votre fonction, vous interdit de vous rendre. Voilà. Bon, c'est, difficile. Que... c'est difficile, quand on vous, on vous adresse, j'avais mon petit fils qui était dans le bus, ouais. Et qui pleurait, qui me voyait me faire agresser, c'est très difficile de, de Mais... comprendre. Moi, ce que donc, je trouve donc, aberrant. Au final, c'est... au final, attendez, parce qu'il faut avancer un peu dans l'histoire. Vous avez oui. failli démissionner. Mais finalement, l'État euh, vous a soutenu parce que vous avez écrit au président, c'est ça Non, je n'ai écrit à personne. C'est la MF ah bon. qui, c'est la MF qui la m'a MF appelé. Qui... Oui, la MF qui a fait et, pour vous, d'accord. Et après, j'ai donc euh, Dupont Moretti qui m'a appelé deux fois. D'accord. Voilà. Ah, carrément, le ministre vous a appelé. Le ministre m'a appelé deux fois. J'étais en conseil municipal, justement, où je voulais annoncer ma démission. Il m'a appelé, le conseil municipal a entendu, parce que j'avais mis le parleur, 
Il m'a appelé deux fois, il m'a dit qu'il euh, qu a mis il m'a donné... Oui, mais ce qui est bizarre, pardon, ouais, que, le, que, que le ministre vous appelle, c'est très bien, mais il y a un préfet, c'est-à-dire que ouais, le ministre, il ne peut pas appeler non plus tous les maires de France. On n'a pas besoin que d'un soutien moral. Il y a, y a, y a un préfet qui doit, qui doit intervenir. Bon, moi, ce que monsieur, je le monsieur le sous-préfet m'a beaucoup soutenu. Ah bon, bah donc vous avez été soutenu et, finalement. Mais monsieur, monsieur le préfet des Pyrénées Atlantiques ne m'a jamais appelé. Ah bon, oui, mais en, en matière moi, de soutien moral, c'est bien, mais des bon, concrètement, pour, moi, bah, oui. pour, pour moi, il doit y avoir des comparutions immédiates lorsqu'un maire, lorsqu'un élu, lorsqu'une personnalité publique est menacée directement comme ça, elle et sa famille. Et je trouve qu'entre le début de la procédure et des menaces et la condamnation, il s'est écoulé un temps où, excusez-moi, on se fout. Enfin, moi, en ce qui me concerne, si j'étais à votre place, monsieur le maire. Je me fous complètement d'être soutenu par téléphone par M. Dupont moretti ah oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la justice soit réactive de manière exceptionnelle. Parce que, que le mec qui charge des personnes... un peu 1000 euros, Exactement. ça le périr, parce qu'il n'épérera jamais. Personne, nous sommes des personnes qui sommes exposées, notamment quand on est des personnages publics. On peut nous retrouver facilement, nous et nos familles. Et quand il y a des menaces comme ça, surtout dans le contexte post-Samuel Paty, et on va en parler tout à l'heure, où on, on peut tomber sur des gens qui malheureusement passent à l'acte très vite et que c'est irrémédiable, je trouve désastreux que les plus hautes instances de l'État, notamment le ministre, soient au courant et qu'on vous passe juste un, un coup de, de fil. Il faut être plus réactif et il faut des comparutions immédiates et il faut des peines plus lourdes exemplaires pour dissuader les futurs candidats qui, veulent, qui voudraient menacer des maires, des élus ou des personnages publics. Ça, ça la comparution immédiate, il faut que ce soit possible. Déjà, par exemple, si la personne demande un renvoi, il n'y aura pas comparution immédiate tout de suite. Et euh, le temps judiciaire, c'est le même pour tout le monde. Donc là, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise si Est-ce qu'il faut de... des sanctions plus non, fortes bien sûr, ah bah, on, est, on, est, oui. on est dans un pays, déjà prévu, est déjà, on est dans un pays où on a du mal avec la répression. Parce que des fois, la répression est utile, la prévention est utile, mais il y a un moment, il faut la répression. Euh, là où Mourad a raison, les 1000 euros, c'est sûr que ça fait rire tout le monde, mais au pénal, il n'y a jamais hein. grand-chose. Hein. Est-ce qu'il ne les payera jamais Non. Non, c'est une caisse solidaire. C'est nous, 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 nous qui allons les payer non. les 1000 euros. Donc il ne se passera pas grand-chose. Bah, voilà. On s'en fout complètement. Ouais, le problème, c'est qu'il y a un certain laxisme judiciaire où les peines sont parfois euh, trop légères. Mmh. Merci Bernard pour ce témoignage. Merci, courage, bravo en tout cas. Nous sommes, Merci avec, nous sommes avec Marc qui est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. bonjour. Euh, bonjour. Vous nous appelez oui. de Concarneau dans le Finistère. C'est très joli, Concarneau en Bretagne. Ah ouais. C'est pas, pas la, le sud. La ville close, ouais, tout à fait. Ouais. Il fait beau en plus aujourd'hui. Il faudrait y emmener Mourad parce que. C'est aujourd'hui qu'il fait long. beau dans, dans, dans le Finistère. Ça rend parce qu'elle connaît. Euh, Mourad, euh, vous savez, en Bretagne, il fait beau deux, deux fois par jour. Hein, ouais. Entre deux pluies. Hein. <rire> <rire> Non, non, non. Si vous avez Bretagne, une très belle région, monsieur, moi j'adore la moi, Bretagne. Vous... Alors, Bourat, c'est où la Bretagne sur une carte de France Et Moi, je ne sais pas non plus. Et tu vas vous êtes sérieux Enfin, j'y suis jamais allé. Ça va Mais tu jamais été en Bretagne Tu es à côté en plus. Non. Et je te promets, je n'ai jamais été en Bretagne. Qui veut J'adore. Euh... Marc. Toutes les petites villes. Oui, oui je suis sûr que Sarah le fait exprès. Elle ah est en Bretagne. Ah, sur la tête de tout ce que j'ai touché, je n'ai jamais de ma vie. La vérité, dis-moi la vérité. La vérité, ça gamelle à Garfield. La vérité, j'ai jamais mis les pieds en Bretagne. Marc, alors on n'appelle pas pour parler de la Bretagne, vous appelez pour. Euh, Mais j'ai mis euh, les pieds à Deauville. Pour, pour savoir si. Selon vous, est-ce que, ce est est hein. est que ce maire a été suffisamment soutenu ou pas Non, je pense qu'il n'a pas, je pense qu a pas, effectivement, comme je disais à, à, à vos collègues, là, en, à, à, en ligne, là, je pense qu'effectivement, l'État aurait dû agir bien en amont. En plus, ce n'est pas, pas d'hier qu'on qu sait qu'il y, qu y a eu des manifestations à Sabreva. Euh, je pense effectivement que l'État aurait, euh, aurait dû soutenir plus en amont euh, le maire, parce qu'on est arrivé quand même à, à, à ce niveau de violence, c'est quand, euh, quand même problématique. C'est vraiment problématique. On, euh, enfin, vous vous rendez compte, on a quand même euh, brûlé euh, ses affaires personnelles. Donc, euh, ça devient, ça, je Alors, il pense... faut être prudent parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. J'espère d'ailleurs que oui, les gendarmes vont ah, mettre oui, la main fait, sur bon. les incendiaires ou l'incendiaire rapidement. Oui, tout à fait. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, on imagine. On imagine oui, oui, mais c'est mieux de savoir. Parce non, mais quand on, on voit, excusez-moi, la fiche qu'il y a derrière toi et qu'on voit Génération Z, riposte laïque, euh, oui. je ne sais pas trop quoi, républicaine, ce n'est pas non plus euh, ah, la gauche oui, extrême. Quoi. Ah, tu vois, qui fait une conférence il faut pas faire danger. Il faut, il faut franchement, il faut condamner cet acte. C'est franchement une Tout le monde condamne l'incendie. Mais il faut pas, il faut pas non plus faire d'angélisme. Effectivement, bon, c'est lié, lié, enfin, c'est lié au sujet de l'immigration. Et je pense que tant qu'il y aura pas, tant qu'on, tant qu'on crevera pas la tête sur sur l'immigration et ses à côté, eh oui. je pense qu'il y aura. Il enfin, n'y aura, aura pas de politique migratoire. Il y aura ce type de problème. Et euh, franchement, euh, il, faut vraiment, il va falloir vraiment crever la tête 
parce que ça devient problématique. Ça devient vraiment problématique. Oui, mais ça ne ça, ça se réglera pas à l'échelle du pays. Vous savez, monsieur. Mais tu, ah bah... mais tout à fait, non, mais tout à fait. Moi, ce qui m'interroge. Mais moi, je vais vous dire, je reviens là, j'étais pendant 4 jours. J'étais pendant 4, enfin, je vous écoute tous les jours. Euh, C'est un bon réflexe. J'étais en déplacement euh, en Europe, là, enfin, en, en Belgique, en Hollande, au euh, Luxembourg et en, un peu en Allemagne. Et euh, effectivement, ce n'est pas qu'un problème national. C'est un problème européen, ça c'est une certitude, c'est clair. Et tant que, on, on, tant, qu enfin, tant que la France ou même l'Europe ne se saisira pas, ne se saisira pas pardon, euh, du problème migratoire, je, je pense qu'on va, à mon avis, vers une catastrophe. À mon il avis, c'est une il certitude. Faut, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de votre phrase. Moi, on a eu ce débat avec Kevin et Thomas, je crois, je il y a, hier, il y a quelques écouté, semaines. Je vous ai écouté hier. Je vous ai écouté. Non, c'était pas hier, c'était il y a quelques enfin, semaines. Avant, hier, enfin, hier, j'ai écouté Kevin et je vous ai écouté ici une fois où euh, vous étiez voilà. en débat avec Kevin. Tout à fait. Voilà, et justement, et on, on est allé jusqu'au bout avec Kevin, on a eu le courage de d'aller parce que c'est quelle migration en fait C'est quel migrant qui dérange mais, Parce qu'on ne parle pas de ça avec les États-Unis, on ne parle pas de ça avec l'Europe de l'Est. Les pays riches, il y a moins de migrants. Aux États-Unis, c'est un chaos. Non, j'ai dit les Américains qui viennent en France, les Ukrainiens qui viennent en France, les Polonais qui viennent en France, les Italiens qui viennent en France, cette migration-là ne pose pas de problème et on ne parle pas de politique migratoire quand on parle de celle-là. Quand on parle de politique migratoire, on ne va pas se la face.